Aquí también hace ratitos. Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Hi. Hello, good evening. Welcome. Good evening. Happy to see you again. I'm sorry. The storm last night was horrible. Did you see the videos? Did you see the images, the photos about the disaster last night? Hi, good evening. I see Isaac saying good evening on the chat. It's raining, Fer. <laughs> I think Fernanda doesn't yeah, listen. It's raining. In... Where do you live? Okay, no. huh? Hi, hi, good evening. Well, here it's raining, but a little, not too much. Last night, there was a blackout completely. Blackout from probably 7.30 until today, I guess. <laughs> and there were many trees on the ground, knocked down. Many trees. And the, the streets were blocked. It was really, really bad. But I'm glad we are here. We are able to have the class. Hey! <laughs> Rodri has two new students. <laughs> Hola. Hola. How are you? Nice to see you. Nice to meet you. Ah, those are the twins. Yes, yes. Oh, your twin daughters. They are very, very similar. I like completely. Okay. All right. Well, how is it going? How do you feel? Everything okay? Tired? Exhausted? Worrying? Okay. Fine. Great. Awesome. Well, some people already say good evening. If you haven't said anything on the chat, say something. Say hello. Say how you feel. Say how your day was. If you had a good day. If you had a normal day. If you had an exciting, stressful day. Okay. Okay, please. Uh -huh. Tired. Uh -huh. What else? Yeah, it was a stressful day for some. Yeah, true. Well, here we are on our video conference. I'm so tired. I know. I got you. <laughs> I understand. All right. Yes, as I was mentioning, yes, this is our video conference number seven that was supposed to be yesterday, but we were not able to because of the storm. So let's have it today. And today is. Wednesday. Wednesday. Huh? August. August 10th. 10th. Imagine August 10th already. August 10th. Almost Christmas. <laughs> okay. 
So at the end of this session, participant will be asked, well, will be able to ask and answer yes, no questions with the simple present. So that is the idea, okay? So before anything else, anything else happens, let's have the attendance. All right. Uh -huh. Just make sure that some people are Alicia. Alicia Eunice Lemos. Good evening. She cannot listen to me, probably. Miss Alice Lemos. Hello. She can't hear me. Marcela? Oh, Marcela is not here yet. Um. Marcela me dijo que le dijera que en su casa, como se cayeron dos transformadores, no tenían electricidad desde ayer y probablemente se la van a poner hasta mañana. Entonces no se iba a poder conectar ahora. Jesus Christ. Thank you. Thank you for informing. Yeah, actually, it was terrible. Here in some places. Oh my God. You can see the trees on the house and <laughs> destroyed the electrical system completely. Yes. All right, thank you. So I'm gonna add a comment, okay? No electricity. For two days. Okay. Andrea. Present. Blanca. Present. Good evening. Diana. Vanessa. Present, Miss. Hi, how are you? I'm fine. I'm hungry, Miss. Long time not see you. <laughs> Before vacation. Um, el lunes no tuve energía. Porque estaba lloviendo. Really? Sí, really? Y, y de los datos eh, no me conectaba, entonces Impossible. era mentira. Sí. Mm -hmm. Where do y, you live? Perdón. Where do you live? Ah, en Lourdes. So it was raining in Lourdes on Monday. Yes, okay. yes. todos los días. Desde el lunes ahorita está lloviendo y se ha venido con bastante viento. Y oh. como. Uh -huh. Y ahorita okay. como hay mucho tráfico para la bajada de, lo, eh, de los chorros, entonces acabo de venir. Don't worry, so I'm going to add you the comment about Monday, okay? Okay, okay. gracias. No problem. Okay. Edgar, is Edgar here? No, probably Edgar is going home because of the traffic. Edit. Present. How are you? Fernando Salvador. Very good. Oh, nice. <laughs> Present, Miss. Hi. Is it raining? No. No, not much. It's this moment, no. No. All right. Gabriela, Elizabeth. Not here. Problems with Gabby too. Okay. Tienda Margarita. Present. Hi. Hi. Hans. Hello. Hans, Hans. Benjamin. Not here. My goodness. Now Hans is absent. Oh, Jesus Christ. Isaac. Hello, present. Hello. Jose Daniel. Present. Hi. Good evening. Jocelyn. Present. Hello. Juan Miguel. Juan Miguel is having problems, right? Manuel Alberto. Present. Hello. Oscar René. Present, Miss. Hi, Raúl Enrique. Hello. 
Rodrigo Enrique. Present. Hi, Sandra. Present. Hi. Okay. Oh, Hans is just getting connected right now. And Alice probably mm -hmm. just listening. Okay, hi, Hans. Miss, good night. It's a present, Hans. Hi, how are you? I'm fine, thank you. All right, perfect. Yes, we were waiting for you because <laughs> you were not connected yet. All right. Let's see. Have you studied and completed the platform? Vamos a salir en la plataforma? Yes, unit one. Done. From one to five. ¿Qué tanto reto les dio? ¿Qué tanto trabajo les dio? Five, it's a lot of work. One, it was easy. <laughs> Zero. <laughs> okay. No, from one to five. Escriban en el chat. ¿Qué tan difícil estuvo? One, easy. Two, a little bit difficult. Three, more difficult. Okay, four, more difficult. And five, very difficult. Okay, one, one. Let's pray. So everybody got a hundred percent. If it was easy, everybody has to have one hundred percent because it was easy. All right. Okay. And you need to. Pongan el thumb up. Si ya iniciaron a trabajar la unidad dos en la platform. Yes. Okay. Great. Así debe ser. No dejen. No debe esperar a que hayamos visto todo el contenido porque si no después va a ser overwhelming. Va a ser demasiado trabajo y ya no van a, o ya van a haber olvidado. Así que deben llevarlo al día. Y ayer que tuvieron un break, así que pudieron haber avanzado. Los que tenían electricidad of course. <ríe> Los que no, ni modo. Anyway. I'm tired. I'm so tired. Some people are tired. It was a difficult day. Okay. Great. Bueno, vamos a calentar motores con esto de speaking. Let's practice. Okay. What do you do? ¿Qué hacemos en cada uno de estos tiempos del día? What do you do? At 9 a.m., what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do at noon? What do you do at night? What do you do in the evening? Of course, puede ser que varíen o que hagamos diferentes actividades en cada uno de esos espacios del día, pero como la más representativa o la más común o la que más se nos hace así familiar en este momento. At 9 a.m., I have a break. I have a coffee break. Okay. In the morning, I work very hard. In the afternoon, I visit clients or I write reports or I send emails. At noon, es justamente a las 12 del mediodía. I have lunch with my friends at work. At night, I clean the house, I rest, I cook dinner, I wash the dishes. I don't know. In the evening, de hecho, aquí deberíamos ver el cambio. Bueno, at night es como más general, o la noche, ¿verdad? In the evening es como la transición entre la tarde y la noche. The afternoon and night, right? So, in the evening, I go home, I get home, I watch TV, I talk to my family, I have dinner with my family. I don't know what you usually do, like, in the transition, when you go home, probably at 5.30, 6 or 7 p.m., right? So that is the evening. Oh, well, we usually say good evening because at night, cuando llegamos, cuando saludamos de entrada, por decir, no podemos decir good night. Good night es cuando nos despedimos. Entonces, por eso es que decimos good evening, a pesar de que la clase es un poquito más tarde, right? So, are these expressions clear at 9 a.m.? In the morning, in the afternoon, at noon, at night. Vaya, quiero que todos estén repitiendo, aunque no tengan encendido el micrófono, pero voy a ver las camaritas si lo hacen. Ok. <laughs> at 9 a.m. In the morning. 
in the afternoon, at noon, at night, in the evening. Ajá, su conciencia que les dije, se les ah. <laughs> All right, good. In the morning, I check emails and answer calls, like usually what? The most common or the most repeated activity that I do in the morning. Estos solo son ejemplos. Of course, sus actividades pueden variar. At noon, my colleagues and I have lunch. At noon, justamente el mediodía. Son las 12 del mediodía, right? At noon. ¿Hay alguna frase que no se entienda? ¿O algo que quieren que parafrasemos o algo? Or it's clear. Yes? Okay. In the afternoon. In the afternoon. This one? Eso como, o sea, está en la mañana, pero después, in the afternoon, ¿qué, okay. ¿qué dijo que era? La tarde. De hecho, sería como noon, afternoon. <laughs> o sea, que sería como que primero at noon y después at noon, in sí. the afternoon. Ajá, porque nosotros estamos en la mañana, llegamos a las 12 y luego después de las 12. Afternoon, like from 1 to... 5 p.m. Yes? Perfect. Thank you. Entonces, you're welcome. Entonces, usando estas expresiones, vamos a tratar de hacer una oración, cada una de las expresiones, una actividad que hacemos en cada uno de estos tiempos del día. Yes? Ya las tenemos. Ready? Yeah. No. <laughs> so, so. Por lo menos una idea, pues. O sea, no es que la van a tener así ya escrita y todo, pero por lo menos... Generalmente hago a las 9. What do I do in the morning? What do I usually do in the afternoon? Like, think about it, right? Y eso se lo van a compartir a sus partners. Okay? Don't worry. Si ahorita no ven el screen, les voy a compartir el screenshot. Y lo comparten con sus partners. Pero ya lleven una idea de lo que hacen. In the morning, in the afternoon, at noon, in the evening. Right? Ready? All right. Here we go. Personas en la clase ahora. Ah, pero ya, ya mandaron el, el, el speech, ¿tú? Sí. Si usas, comienzo yo. No hay problema. Sí, está bien porque todavía estoy. <risa> igual, pero vamos a utilizar. Um, at, night, at 9 a.m., I check emails. Also, I realize um, laboratory analysis. And in the morning, I attend to I attend to meetings. In the after, at noon, at noon, I I take a lunch. In the um, in my in my desk. In the afternoon, I. I complete all the reports for the for the day. And in the in the evening, I arrive at my house and I take a cup of coffee. Then in the evening, no, at night, I take class in at the And that's all, I guess. The afternoon, at nine, 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 nine. In the evening, que es el, la medianoche? No, evening es um, como entre la tarde y la noche. Como eso de las seis, siete, más o menos. Okay. Como, que, como las primeras horas de la noche. Uh -huh. A la tarde cero, algo así.
In the morning, I talk about nutritional products with doctors. In the afternoon, I visit doctors and go to the gym. At noon, I have lunch with my sister. At night, I go to sleep. In the evening, I have my English class. Okay. Así sería. Hay nadie. Mhm. Ah, dice doctor. I, I, at night, I, I, at night, pero no me recuerdo si ahí se decía I, I am o, o sería otro. La Miss está aquí, así que le podemos preguntar a la Miss. Okay. Miss. Hi. ¿Cómo se diría el AM? AM. AM. Or PM. Si se refieren ser como más específicos, o sea, cuando dicen At... ahora nada más. AM o PM. AM, okay. like A, A, B, no, AM. Entonces, en este caso, mi sería at night, A, A, M. Exactly. Mm -hmm. Thank you. AM, AM, AM. Thank you. AM, uh, I visit doctors. I visit to the doctor, sería doctor. No sé si solo. Algo así sería. Ok. ¿Y usted Entonces. A las yo, nueve. Sí. Uh, check emails. Check. Normalmente siempre check emails. Ok. Entonces sería. Yes. Eh, he is. No, that is yeah. in nice. Fernando. Vaya. In the morning. Vaya, diga lo que. Vaya, yo solo se voy a decir. Al inicio, in the morning, I cheat your mail. Uh -huh. in, the in the afternoon, afternoon I drink coffee. Uh -huh. Afternoon, afternoon, eh, como este afternoon es como más tarde, o sea, más en tarde, la tarde. And ver novela. <laughs> <laughs> no muy bien. Of the no, eh, pon, hay que preguntarle a la Lit cómo se, se pone eh, molestar a nuestros compañeros. Talk to ¿Cómo my... se pronuncia? Podría ser como se... talk, como hablar con ellos. Talk with my partners. Talk. Ah, es que a nosotros nos regañan eh, <risa> por. por por reírnos en las tardes, pero si no, sentimos muy larga. El, Se duerme. Muy larga. Ajá, entonces nos regañan porque dicen que mucho hablamos, pero uh -huh. hablamos y trabajamos, ¿verdad? Pero no es que... Usted, usted mucho molesta. <risa> Son partners. Sí. sí. Mm. Era, Él es eh. mi jefe. Really. So talk, talk to my partners. Y él es el que me regaña. Yo, ah, queja esta, ¿ya? Yo por ratito me voy a conectar porque aún estoy en el trabajo. Tengo, tengo reunión mañana a las 8, pero voy a estar conectado. Don't worry, it's okay. Pero está, estamos, ahorita estamos practicando, nice. teacher. Good. Good job, good job. Okay. So talk to my partners, eso sería. Listo. Bye. Gracias. Mm -hmm. Too much. My partner. Partner. Vaya. El uh -huh. Afternoon. Facturar. 
Uhum. Uhum. Embois. Margarita, ¿qué hace? Sí, sería In the morning I review the planning. En la mañana reviso mi planificación. Sería in the morning I check my plan. Oh. In, in the morning I check my, my computer. No okay. mío. Okay, ahorita toma nota. I check. Check. I check. I check. En lo que las termina si quiere. Se las sí, sí. ustedes también. Sí. Vaya. At 10 p.m. I'm going to sleep. In the morning, I check the newspaper. In the afternoon, I send emails. Save, save your life, the Coca-Cola. Save, you, save your life. Thousand percent in is okay. In at night. Soda. Okay. And what do you do in at night? At night. At night is my 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 uh, house. The entire um, in cook in cook. Uh, Pupusas and pupusas for me, for my 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 sister, my father. Uh, drink uh, dinner I, pupusas. I, I, I dinner pupusas. No. Oh. How many pupusas? Two two pupusas. Two two, two pupusas. Oh. <laughs> See, yes, yes. Yeah. Oh, okay. And what do you do in the evening? I'm evening. Uh, I evening. Um, study English. <laughs> mm -hmm. Study English. Actualmente. Actuality. 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 Uh, I letter to letter. I dormir is. Sleep. 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 Finish my day. Uh, very tired. The day is very tired. Yes. Today. And you? At night is. I now go to the. Uh huh. Sí, así está. Este, aquí como en el lado izquierdo creo que salen este, las unidades, cabalito y las actividades que van relacionadas cada uno. Uh -huh. Did you finish? Yes. Good. Yes. No questions, no problems. Mm. Clear. Mm. Yes. <laughs> Clear as the water. Sí, solventamos las, las, las dudas aquí mismo. Oh, nice. Good job. All right. This meeting is... Hi. <laughs> Hello. Hello. All right. Did you finish the exercise? Did you finish the practice? Yes. yes? Great. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya surgido durante el ejercicio? Ella te dice en inglés hablar con la conejita Fiu Fiu. <laughs> <laughs> Talk, talk is when you have a conversation. Ah, because you were working with your partner, it's true. Your partner, not only from classes, from work. Hmm. 
There was a lot of confidence in that conversation. All right. <laughs> okay. ¿Alguna otra duda que haya surgido durante el ejercicio o algo de vocabulario? Que no hayan estado muy convencidos. ¿No? No. Convinced. Mm -hmm. Yo right. tengo una duda. Tell Yo sí me. tengo una duda. Tell me, tell me. At night es ya, ya muy tarde o es durante la noche? Es como la noche en general. De noche, oh, no. dice uno. In the evening. Es como la transición de la tarde a la noche, como las primeras okay. horas de la noche. Perfecto, perfecto. Uh -huh, cuando está oscureciendo. Ah, pues ya. De ya, hecho, nosotros sí. por estar en una ubicación de, de un área, de acuerdo a la geografía, ¿verdad? En un área tropical, o sea, estamos muy cerca del Ecuador, esas horas son como poco notables, porque son muy cortas. Pero hay países Así más Así que al son norte. minutos. Exacto, un Países que están más al norte o países que están más al sur, eso es un periodo mucho más extendido, más largo. Ah, teacher, en, uh -huh. en Estados Unidos a veces las nueve de la noche todavía se ve el sol. Exactly, y depende de la estación. Sí, uh -huh. sí, está bien. Si está en, en spring en abril, o, en, o en la noche autumn. todavía se ve uh -huh. el sol Exacto. en los Andes. Ajá. Ajá. En spring eso, creo que es en primavera. Dice, ah, sí. Y también en, uh -huh. en el otoño, igual en, en, en New York, que está mucho más al norte, también, o sea, nueve todavía, está como, nunca, un, o sea, nunca termina de ver que, que el sol se oculta. It's true. Uh -huh. Por eso es que hiciste sí. ese periodo de evening. Yo, para nosotros es como casi, sí. no, no, lo pasamos desapercibido. Pues. O sea, es la tarde o es la noche, pero no puede ser como así tan abrupto, ¿verdad? Es más así tipo 5 o 6 de la, de la tarde uh -huh. podría ser. Exacto, 6. Una seis. transición cortísima. Right. Como una hora más o menos dura. Y a veces como 7. Pero para nosotros, ajá, de entrada o de saludo, de llegada, siempre va a ser good evening. Solo de despedida puede ser good Es night. como cuando el sol ya, cuando el último destello del sol ya está. Ya. Yeah. Casi son. que son como las 6 de la tarde, más uh -huh. o menos. Uh -huh. Ajá. Y Solo luego... que allá, como es en esa hora a las 9. Sí, la noche. tarda, ah. sí, tarda un poco más. Mm. Igual, night es como toda, o sea, en general, okay. todas la, las horas de oscuridad. Mm. Uh -huh. Complicado. Ajá, es como cuando se dice, I work at night. O sea, hay gente que tiene turnos para trabajar en diferentes trabajos de día o de noche, right mm. Security guard, doctors. Ya hacen night shift. All right. ¿Alguna otra? No. We're fine. We're good. Perfect. Vamos a escuchar a Daniel. Cuéntenos todas las actividades que hace durante esos diferentes periods of the day. Tell us, tell us, tell us. In the morning, uh, drink coffee. Mm -hmm. In the afternoon to work, at noon is the lunch, mm -hmm. at night is the dinner, the, in the evening in the take a break. Okay, good. Solo que no hay que olvidar que siempre vamos a decir I. I drink coffee. I eat lunch. Yes, I go home. I play video games, I do homework, I study. Pero estoy hablando de mí, de que lo que yo hago, ¿verdad? Okay, good job. Let's listen to Blanca. Okay. Good. I'm in the morning. In, in my in my work uh, check to check to whatsapp check to check my 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 myself and home my home my homework and the uh, 
atrasas and in my, in my so you say in the morning i do different work. activities at work yes okay mm -hmm. in the um, at noon mm -hmm. they say my lunch i have i have my me, lunch i i i have my lunch with me partners with my partners uh -huh. conversation conversation the activity life <laughs> my life, life, yes. life yeah life. Uh, we have conversation with my partners about life in general true oh, oh, oh i i see i see class the uh, Es como repasar ese, I watch the videos, I the, the, the video, review the, the, the class on the videos. Mm -hmm. Nice. What else? Um, I, uh, it's a four. Mm -hmm. uh, in the afternoon, uh, page, uh, page, uh, trans, trans, uh, transferencias, como trans, transference. The, Transfer the page in compresses como purchases. Mm -hmm. sí. mm -hmm. Transfer the money uh, for for watches? No. Shops. Compra. Shop. Yeah. Buy. Shop. You pay for shops uh, online or online shops. Shows the 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 corn. Mm -hmm. the, the, the coffee uh, with um con Eso, quiero ver, at, at night, at night, eh, I, 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 como llegar, llegar a casa. I get home, I, I arrive home. home. Mm -hmm. I, uh, I get home, I get home, I prepare to uh, din dinner mm -hmm. for my, for my son or my uh, father. Mm -hmm. Nice. Um, watch the, 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 the track. Como, como, como platos. Watch the dishes. Um, tu, luego es sleep. In the sleep, I'm trying my day. <laughs> After class, you go to sleep and your day is over. <laughs> All right, perfect. And the next day, the same routine again. <laughs> yes. All right, yes. It's our reality. It's true. Okay, Sandra. Sandra's practicing. <laughs> She's getting ready. Um, at nine a.m., I go to work. La verdad es que no. No entran, pero no hay que porque llega nadie. At nine a.m., she goes to work. Like me. Yo no entrar, no so. That's a good job. <laughs> <laughs> and she's like uh, imaginary <laughs> my dream job <laughs> okay continue in the morning i check cells bueno bueno no sé si se dice así cells uh -huh. uh -huh. and at noon i have lunch uh, in the afternoon i cup of i uh, no. In the afternoon, I have a cup of coffee. Mm -hmm. in, in the evening, I come home. At night, I, re 
no sé cómo se pronuncia. Recibe. Uh, recibir. Recibe. ¿Cómo? Recibe. Re receive. Receive. At night, I re receive English classes online. Y los aplausos de todo. ¿no? <laughs> Grañé porque estaba así. Y todo, ah, ok. Please. Más solidarity con sus partners. Más empathy. All right. Vamos a ver. Sandra, como lo pusimos en el spot, le vamos a dar la oportunidad de que elija la siguiente. Participants. Next participation. Y tiene el micrófono apagado. Marcela. <laughs> right? But Marcela is not here. Marcela doesn't have electricity today. I am... Oscar Molina. Okay. <laughs> Present. <laughs> <laughs> Okay. I at 9 a.m. Uh, in the morning check my emails, answer my calls, uh, the supervisor and mechanics. In the morning is uh, Call in the customers. Mm -hmm. I call customers. Yes, call customer. Mm -hmm. At noon, take a lunch. I take a lunch. Mm -hmm. In the afternoon, return to my work. My job sería work job. Either. Okay. okay. Uh, at night, return in my home. Mm -hmm in my home in the evening prepared in my receive the class corporation okay. in learn English <laughs> <laughs> learn practice and think in English okay yes uh -huh. yes and then is is my life this is my life and All then right. very good thank you <laughs> it's my life Nice. Okay, claps. <laughs> the audience doesn't cheer. Don't claps. <laughs> cheer up. No, si le pusieron sus party, celebration, <laughs> reactions. All right. Thank you, Ahí. Thank you. All the Thank followers. You. <laughs> give me, give me claps. <laughs> Thank you to all the followers. Okay, great. Yes. Because of the time, no vamos a pasarlo a todos, pero it would be nice. Okay? Just because of the time. Okay? So we're going to keep going. Vamos a ver, escriban en el chat lo que se recuerdan del tema que estamos estudiando last Monday. Okay, iniciamos, más bien dicho. Vamos a ver quién se recuerda. Ajá. Uh -huh. Andrea. <laughs> y los demás, I, I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> Ajá. Solo Andrea escrito en el chat. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Andrea? Of course. Yes. <laughs> sí, yes. Yes, of course. Ajá. ¿Qué vimos del simple present? Third person rules for simple present. Ajá. So le, medio le echamos un vistazo. Muy bien. ¿Qué más? A ver. What else? What else? ¿Qué más del simple present? El simple present es un tiempo gramatical, sí, pero es como irlo desglosando para 
Exactly, she doesn't. Ajá, ahí estábamos hablando un poquito de las reglas de los auxiliares para las diferentes personas, ¿verdad? Ok, they do. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Recuerda algo? The person simple present. Uh -huh. uh -huh. Bye. Para ponerlo así de forma como más ordenada. Affirmative and negative statements and simple present. Que okay. eso sí tiene que ver con lo que ya mencionaron, la regla de la tercera persona, los verbos. Que okay, vale. Vamos a ir agregando una S, una ES, dependiendo de las letras con las que termino, los sonidos. Exactly. Obviously, que requiere un proceso, ¿verdad? Un poquito de práctica. No es como, ah, a la primera ya sé manejar el simple present, sino que hay que darle un poquito de drilling, practice, repetition, right? So, acá mencionamos que el simple present nos sirve para estas cuatro cosas. Como las cosas más generales que quiero describir, las acciones más básicas, más generales. True in the simple present, he works on Wall Street, she is six years old, we live in New York. Habits, lo que yo les decía, como sus rutinas, los hábitos que ustedes tienen. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Es como sus hábitos. Como aquellas cosas que son ciertas, aquellas verdades generales, aquellas facts, right? Esos hechos, the earth is not flat, como que la tierra no es plana, ¿verdad? Ok, the sun rises in the east, el sol sale en el este, and the water boils at 100 degrees Celsius, el agua hierve a los 100 grados degree. And the future, eso puede ser un poquito confundido, pero en este caso no lo vamos a profundizar ni lo vamos a mencionar. Recuérdense que nosotros, el manual nos presenta el simple present para hablar de rutinas. Ya sea en el trabajo en su casa. Cosas que usualmente hacemos, cosas que se repiten casi todos los días. Yes. Obviamente, no solo voy a hablar de mí, tengo que poder hablar de alguien más, de él, de ella, de nosotros, de ellos, right? So, por eso es la conjugación de I, you, we, they, and he, she, it, ¿verdad? De los diferentes subjects. Ok. Eso también lo vimos ayer. Igual vamos a hacer énfasis que cuando me refiero a la tercera persona, he, she, it, el verbo debe sufrir este leve cambio, ya sea S, E, S, o I, E, S, ¿right? Como para mantenerlo en mente, ¿ok? No es que estamos aprendiendo nada más reglas, sino que debemos saber eso. Yes. Vale. Veamos, Oscar, René, Molina. Alcanza a ver lo que dice acá. Present. Yes. Uh, yes. ¿Cuándo vamos don't. a usar don't para? I, she, you, we, you, we, they. I, you, we, you, they. we they. Vamos a usar don't. Y para don't. doesn't va a ser para he, she, he. Es un poquito he, oscuro, she, ¿verdad? He. Sí, eso yes. es para las oraciones afirmativas o las oraciones negativas. Negative. Exacto. Negative. Vale. Only negative. Exactly. Entonces, aquí no es que necesariamente solo va a decir los pronombres. Yo les decía, puede ser un nombre que ustedes saben que al sustituirlo por un pronombre debe ser he o she. Por ejemplo, si yo digo my brother, ¿por cuál pronombre lo sustituyo si fuera necesario? Por he. Exacto, he. No voy a decir my brother, she has a car, ¿no? Vean. Bueno, es una otra historia y aquí en la gramática ya no entiende eso. Así que, <ríe> sino que he. Yes. Y va a ser don't or doesn't. Yes. Doesn't. 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 My brother doesn't play basketball after school. Entonces, vamos a trabajar en nuestros grupos en los que estábamos anteriormente. Y vamos, yo les voy a enviar este screenshot y vamos a ir seleccionando don't. Or doesn't, de acuerdo al sujeto. ¿Es clear? ¿Está claro? Yes. Bueno, ahorita. No, right no, now. No pueden doblado, buscan un doblado, pero no, déjalo no, bien. No, no, pero déjalo bien.
Perdone. Este, usted nos iba a mandar algo para completar o, o... sí, tienen la imagen en WhatsApp. Pero es decir, mis yes. Entonces, es decir, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar van a seleccionar una de las dos opciones que le da. Ah, ok, ok. Yes, no problem. <laughs> sí, me perdí. Gracias, gracias. Thank you, Miss. Lo escucho trabado. No sé si lo veo trabado. De verdad. No. Ajá, se me ha quedado la pantalla congelada. Ah. Y no sé si está hablando o es interferencia. Sí, sí me está fallando el internet. No. Ah. Está... Daniel, tal vez si sí tiene la cámara apagada para que le mejore la señal. Sí, porque no le entiende nada. Ajá. Escríbele en el chat que quede, que tenga la cámara. Ah, exacto. Ay, ay, ay. Ah. Ahí te va, voy a hablar, Ajá. Sí, porque estamos hablando de primera persona. Igual que la cuatro, they don't sleep in the blue sofa. En, en, la, vaya, en la segunda quedaba igual que la primera, ¿verdad? Dasen. Sí, sí. En la tercera ya queda Don't. Don't. I don't. Mm -hmm. Read. Don't read. I love it. La cinco la dice la teacher. <ríe> Cuatro, uno. La cinco sería. My students, sería, wait, ellos, los estudiantes, mis estudiantes. <risa> Don't, sería. ¿Lo tenés poniendo eso ahí? La cinco, creería yo que es don eh, la 5 dice que está, eh, está hablando de los estudiantes, o sea, está hablando de mis estudiantes. Está hablando de, de ellos, de Wii. Uh -huh. No quiero ver. No, day. No. Day. Oh, Day. Day, Day, day sería Day. 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 Oh, entonces, day. Queda... My, my students, entonces. Entonces sería My student don't study. La 1, sí. La seis, he don't work. Él sería doce. Sí, Ger. Tengo una consulta. Yeah. Fíjese que en la en la cinco uh -huh. eh, dice my student. Eh, ahí sería eh, don't. 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 Verdad. No sí. sería. Es como que diga ellos, mis estudiantes, mis students. Ah. Uh -huh. Porque estoy hablando de ellos. Exacto, de ellos. Bye. Thank you. Bye. My student. Sorry. Vivas. Pero eso está en el PDF. Ah, en un PDF que, que, que enviaron. Que no creo que ahí estaban. ¿A dónde lo enviaron? 
pues voy a revisar. Porque si recuerdo haberlo visto, <ríe> es decir, en el chat o en el correo, pero si recuerdo haberlo visto. Hola, si ¿sí se refiere al manual, si sí, debió haber sido en el correo. Ah. Uh -huh. También en la plataforma está. Ah. También lo pueden accesar desde ahí. Ah, sí, que sí, se recordaba haberlo, haberlo, uh -huh. haberlo visto en algún lado. Sí. Ay, pero sí es este, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. De hecho, eso de la explicación de las afirmativas en negrip es exactamente en la page 20. Page 20. Uh -huh. que mi, mi Inter va, pero a pedale ahorita. ¿En cuál página dijo? Es 20. Ajá. My uncle doesn't cook breakfast for me. Ajá. And the teacher doesn't speak French. Very good. Aplausos. Solo. <risa> Más Bye, Isabel. Con el del. Del, dele, Isabel. Dele, ah. Déjame las correctas, entonces. Number one, my my brother doesn't play basketball after school. Number okay. two, my my grandfather doesn't ride a bicycle. Number okay. three, I I don't read a lot of book. Number uh -huh. four, they. They, they don't sleep in the blue sofa. No. Eh, vaya, Edgar. Dale vos y después voy yo. Eh, a mí me duerme. ¿Cómo fue? Eh, la primera sería uh, My brother doesn't play basketball after school. Sí. No se sabe. Solo, solo le va, o sea, todo va a poner my brother va a poner el 12 ajá y de ahí sigue con la oración uh -huh. vale. uh, my brother uh, doesn't play basketball after school uh, la segunda Uh, my grandfather uh, doesn't ride a uh, bicycle. La tercera, uh, I, I don't read a lot of books. Uh, la cuarta. Sí, ya lo vi. Ajá, el, el dos, 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 en, para tercera persona. Tú, don, para, I, you, we, they. Por eso es que se le pone. No, no directamente, directamente ahí, y sí estaba igual. Uh 
Hijo. Pero todo esto que estamos viendo solo es negativo ahorita, ¿va? Hey. Ok, antes de revisar el exercise, vamos a corroborar la attendance the second time. Ok. Alice, I think, ya no se quedó Alice, creo que sí, se retiró, ¿verdad? Ok, está. Alice. Alice, Alice, Alice. La veo por ahí, pero no sé si nos escucha. Ok. Um, Andrea. Present. Blanca. Present. Diana Vanessa. Present means. Edgar. Present. Edith. Edith. Present. Fernando Salvador. Present, Miss. Gabriela Elizabeth. No, 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 no. Ok, Lena Margarita. Present. Hans. Isaac. Present, 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 Miss. Solo estaba hablando de beber. Don't worry. José Daniel. Jocelyn. Present. Juan Miguel, que está por acá también. Present. Ok, Manuel Alberto. Present. Oscar René. Present, Miss. Right. Raúl. Rodrigo. En Sandra. Present. Yes. Ok. Veamos. Ah, Daniel. Yes, don't worry, Daniel. Si ya me había percatado que tiene algunos issues con el internet. Ok. Veamos, veamos, veamos cómo les quedó este exercise. Ajá. Está fácil, ¿verdad? Was easy. Es un repaso nada más de negative statements and simple present. <laughs> okay. Okay. My brother don't play or my brother doesn't play? Doesn't. My brother doesn't play basketball after school. My grandfather don't ride or doesn't ride a bicycle? Doesn't ride. Doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't. My grandfather doesn't ride a bicycle. I don't read or I doesn't read a lot of books. I don't, I don't, don't read. read. I don't read. I don't read a lot of books. They don't sleep or they doesn't sleep in the blue sofa. Don't sleep. They don't. They don't sleep in the blue sofa. My students don't study or doesn't study a lot of English. Don't study. Don't study. Don't study. Don't study. Okay. He don't work or he doesn't work in a factory. He doesn't, he doesn't work. He doesn't work in a factory. That's right. My uncle don't cook or doesn't cook breakfast for me. Doesn't cook. Doesn't cook. Doesn't. Yes. My uncle doesn't cook breakfast for me. The teacher don't speak or doesn't speak French. Doesn't. 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 doesn't speak French. All right? Si se fija, para negar, obviamente, para hacer una oración negativa. Mami, hasta aquí se escucha. Vamos a... Perdón, perdón, lo siento. Es ok. Es ok. Vamos a necesitar siempre un auxiliary. Ok? En este caso, arriba les da la referencia, ¿verdad? El don't 
para I, you, we, they. Y el doesn't para he, she, he. Obviamente, el don't no es más que la combinación de do, not, right? Pero para agilizar, para dar más fluidez, se hace como de forma contractada. Lo mismo el doesn't. Es el does not. Y recuérdense, para la tercera persona, obviamente el do se va a convertir en does. Es como el go, goes. Entonces, acá tenemos ya contractado el does not en doesn't. Yes? ¿Vamos bien? Are we okay? Yes. Ok, perfecto. All right. Veamos. Continue, continue. Tenemos otro ejercicio, pero para mayor referencia déjenme compartir el manual. Para aquellos que se preguntaran, uy, ¿y esto de dónde salió? Pues de acuerdo al manual, vimos, ¿verdad? Affirmative and negative statements. Yes, lesson two. Que obviamente para la affirmative no es nada más que poner el sujeto y el verbo y el complemento. Pero para el negative sí necesito agregar don o el caso en medio del sujeto y el verbo. Por eso acabamos de hacer esa práctica. Ah, viene algo interesante. Daily routines. Describe a partner's daily routine at work. As a classmate, what is your daily routine? What do you do on the weekends? Ok. Toma un poquito de referencia o de background information. A veces... Somos afortunados y tenemos un weekend, o sea, fin de semana, como para hacer algo diferente, no para hacer las mismas actividades que hacemos todos los días de la semana durante las jornadas laborales y todo eso. Entonces, podríamos decir que hacemos actividades lúdicas o otras actividades personales que no tengan necesariamente que ver con el trabajo. ¿okay? Para el caso, de conversation. So we have Janet and Cindy having a conversation. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Well, on weekends, probably Kathy doesn't work. <laughs> okay? So, we're going to practice the conversation. Okay? Si se fijan, estas que están en negrita, son los verbos que describen la acción sobre ella, sobre Katy, sobre la tercera persona. Por eso tiene una S. Se fija, yes? So, I'm going to practice one more time. I am Janet and... Vamos a pedir a... Andrea, que sea así. Ready? <laughs> okay. All right. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule? schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she uh, arranges. arranges meetings. She's so busy. And on the weekends? <laughs> Hasta ya no sé. I don't know. <laughs> I don't know what she does on the weekends. All right. Okay. Lean. Lean la, la conversation, traten de imaginarse en cualquiera de los roles, ya sea el de Janet o el de Cindy. Y si lo estuvieran diciendo ya, que identifiquen primero qué palabras serían un poquito 
retadora, eso nos daría un poquito de dificultad pronunciarla. Creo que ya Andrea les dio una idea. La primera palabra, ¿qué es, Rodrigo? Richard, what, what is the meaning of thing? To many things. I have many things no, to do. Uh, no, is your schedule. Schedule. Es que, ¿cómo que a veces? Es que, fíjense que no. Schedule. Schedule. Is exactly. very thin. Very thin. tight. Very tight. Es What is the meaning? Su horario está muy apretado. Oh. Uh -huh. All right. Anybody else? ¿Algo más que haya surgido? Schedule. Schedule, schedule. Is... Es horario. Yo dijera schedule. De hecho, schedule. de hecho, fíjense que es irónico, pero los británicos dicen schedule, no dicen Ajá. schedule. schedule. <ríe> y de hecho es válido porque la lengua de hecho originalmente es de los británicos. Schedule, sí. no schedule, sí. pero nosotros, ¿qué posibilidad hay que escuchemos a un británico schedule. a que escuchemos a un american? There's a sí. huge possibility that we listen to American rather than British. Uh, it's or... a possibility, possibility, hermano lejano. <laughs> <laughs> Spanglish. Sí, it's como like 50, no, probably 80 and 20 percent. So 80 percent would be American and, no, and 20 probably British. Pero sí, si quieres el shuttle y sonar más pic. British y no American schedule. So, solo que si alguien lo escucha le va a decir, where did you learn? <laughs> okay. Uh -huh. Yes. B B C. B C. Yes. B -C. Contra todas las leyes, contra todas las leyes de Newton, la palabra es B. Esa U es como una I. B C. B. I'm so B C. Mm -hmm. Y también bookkeeper. Oh, the bookkeeper. The bookkeeper es como el contador. Tiene que enviar un montón de correo al contador. Okay. Mm -hmm. Bookkeeper. Thank you. Teacher. All right. Teacher. Yes. Arrange. Arrange. Acá en on Friday she arranges porque es tercera persona le agregó la s. Pero el verbo arreglar como organizar las reuniones. Arranges meetings. Okay. Perdón, ¿qué dijo que significaba busy? Busy, ocupado. I'm so busy. He is busy. She is busy. We are busy. <laughs> yes. ¿Algo más? ¿Anything else? Yes. No. Bye. Vamos a practicar esta conversación. We're going to practice, solo que para ello vamos a recrear los grupos. Recreate. Bien. Si hay más de dos personas en el grupo, pues ustedes se tienen que turnar, ¿verdad? Yes. Let's go. Yes. Nombres no, no, no me pone. Sí, los nombres hay bueno, que aprenderlos. Eh. Hola, 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 hello, hello. <risa> bueno, practiquemos. Si quieren, sí. bueno, bueno. si gustan, comiencen ustedes para escuchar cómo pronuncian, porque algunas palabras me cuestan. <risa> Vaya. Nos vamos corrigiendo todas. <risa> sí, cabal. Vaya, si querés, Margarita, empezar. Sí, yo empiezo. Soy Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things. 
tends to do. Ay, no, ya me trae, esperen. Démosle, pues. Yo soy Bye. Janet. Yo soy Janet. <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to to do this week, but Kat, Katie or Katie is very busy. Really? It's very busy. Pardon. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. Monday. Bye. Okay. ¿Cómo? Tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, later. Later. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranged meeting. She is so busy and on weekends, busy, huh? She is so busy and on weekends. La practicamos otra vez mientras nos cambian. Sí. Vaya, entonces se ya neto otra vez. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? You is Katie? Uh -huh. Hola. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kitty is very busy. Really? Who is Kitty? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The, the new secretary. She, she is uh, uh, schedule. 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 A schedule is very, very thing of Monday. Uh, she makes many consults later. Try to arrange meetings. Uh, yeah, bookkeeper, yes. Bookkeeper. Okay. Yeah. Uh -huh. Bookkeeper, dígale. Bookkeeper. Bookkeeper. Ajá. She is a... Ajá, dele. friend, did she arrange a meeting? Okay. She is so... She, she is so busy. And on weekends. Okay. Algo trabadito. <laughs> no, está, está raro este lado. Démosle al revés, güey. Ah, pero de practicar. Sí, cabal. Practicar en la práctica. Ok. Dele. Eh, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que se dice esta palabra? Arrange. Arrange. Ah, Ajá, ahí se le agrega es arranges. Por ser la tercera persona en ese caso. Ajá. Pero si usted dijera, yo arreglo, yo hago los arreglos para la reunión, entonces dice, I arrange meetings. Arrange. ¿Y en tercera persona? Arranges. Arranges. Ah. Ok. Gracias. Okay. Arranges. 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 tan fácil, tan fluido. Puede ser. 
puede hacer, porque a veces, digamos que uno aprende por, así como por, por práctica, porque uno está eh, como metido en, 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 el, en, el, en la lectura o algo así, como que o en, o en la escuchada y uno se le queda, ¿verdad? Pero eh, usualmente hay una regla detrás de esa. Sí. ¿Y tú, tú viviste allá en Estados Unidos? O, o... Yo. Ah. Sí. Miren, esa es Miren. La que voy a meter al traductor. Sí, miren. Es Miren. Miren. Con E, Miren. Miren. Miren, Miren. Miren. Es que es Miren. 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 <laughs> okay. <laughs> she is Miren. Mm -hmm. She is so busy mm -hmm. and on weekends. On weekends. We weekend. 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 She is what? so busy. And what can? What can? Weekend. 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 Vamos a escucharla. Weekend. Weekend. Vaya, ahora si quieren que pronuncie Sandra, a ver cómo. <laughs> Vaya, ya que las escuché. <laughs> Vaya, compañera. Ok, yo inicio y quién sigue. No, la. Ahora yo inicio. Ah, ok. Bye. 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 Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many dance to do, to do this week, but Katy is very busy. Okay. Really? Who is Katy? The new secretary, her. Shay, ¿cómo se pronuncia esa? Schedule. 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 Very mm -hmm. tight. On Monday, she makes many phone calls, letters, she writes reports about the, pro the production. And um, what does She do the other day. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she uh, arranges. Arrange. 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 Arranges. 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 Okay. Arranges. Miren. Miren. She is so busy, and busy. on the busy. weekend, weekend, weekend. weekend, 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 weekend. Is it busy? Busy. 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 Ah, es como busy. 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 She is so busy and an old weekend. 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 Arranges. Weekend. Yo escucho que dice arranges. Esa me es que ajá. Arranges. Arranges. Es como arranges. All right. Veamos. Fernando. 
Give me one number from one to six. Say one number from one to six. Choose one number. One number. From one, two, three, four, five, six. Um, four. Four. So in group number four was Edith, Margarita, and Sandra. <laughs> okay, so Edith en Margarita. Dejemos a Sandra porque Sandra sí había participado. Se salvó esta. <laughs> okay. Ay, qué mala suerte. I, I don't know. Vaya, Edith en Margarita. Ready? Ready. All right. Cameras. Comienza. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her school is very fine. On Monday, she makes many for phone calls. Later, she writes reports about the product. And, and what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the world Bootkeeper and on Friday, she arrays me. She is busy and all weekend. Ooh, nice, good effort. <laughs> Cheer up for the team. Okay. So, schedule, arranges, busy, meetings, weekend, right? Let's see. Mala la oportunidad, Margarita, que diga un number. Number from one to six. Mm, quiero ver. Jocelyn Ramirez. <laughs> okay, so you say number two. <laughs> Jocelyn and Fernando. Vaya. Ya la veía venir, ya la veía venir. <risa> so sad. So sad. Action. No sé por qué la sospeché de ti en principio. <risa> eh, Comenzamos. Yes. Eh, yo comienzo, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is busy and on weekends. And on weekends? <laughs> okay, nice. Solo two applauses, B. Uh, you know, celebration. Bye. Good. Ahora vamos a darle la oportunidad de Jocelyn. Number. Jocelyn no quiere elegir. Sí, yo, yo sí quiero, sí quiero. <risa> Number, one, two, three, four, five, six. Eh, six. Six. All right. Teníamos a Oscar René en Miguel. <risa> También las capechetes en principio. <risa> ok, ready? Ok. Good morning. Cindy, how are you? Mm. 
Good morning, Cindy. How are say, you? Say the real name. Oh. The real name. Oh. Who is, uh, who is your name? ¿Con quién estaba practicando, güey? Ah, que se hizo. Habían dos, pero no me acuerdo el nombre. <risa> Yo, conmigo. Sí, Sandra. Eh, no, era Diana. 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 Ok. Ok. Ready. Good morning, Diana. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her charms is very tight. On Monday, she's make many phone calls. Lady, she's write reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Nice. Good job. Great. <laughs> All right. Bye. In this conversation, Para los que no se han percatado, en vocabulary deberían de saber los días de la semana. The days of the week. <laughs> Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ya todos se lo saben? Raise your hand. <laughs> so, so. Vaya, from one to five, si se nos pueden. Muy bien, pongo el number five en el chat. Si más o menos, four. Si, sí, three. Y si de plano, I don't remember, two or one. My goodness, ya llevamos ahí unos five. Uh -huh. Five, four, five, five. Yes, that is the idea. I don't remember. <laughs> Un nombre, <laughs> I don't remember. <laughs> Para los que no se lo pueden pensar. <laughs> That's why we can't put them to dance. Dance, 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 dance. Okay. All right. In the calendar, if you have noticed, the days generally start from Sunday. Yes? Because it's supposed that the first day of the week is Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bye. Tienen que estarlo repitiendo. Yo lo voy a decir varias veces y ustedes lo están repitiendo, aunque estén con su micrófono apagado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Más lento. Thursday, Friday. Más lento. Too fast. En serio, voy muy rápido. Pensé que estaba bien. Vaya, voy a ser como niño, pues. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Y se repite. Una canción, Miss. Ajá. Sunday. Cuando piden un Sunday, vaya, ya tienen una ganada. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday, Saturday night. De hecho, en varias canciones aparecen esto. Uh -huh. The days of the week. Sunday, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. ¿Qué hago cada uno de esos días? ¿Ya? Piensen. On Sunday, I go to the beach. On Monday, <laughs> I work really hard. <laughs> on Tuesday, I have a meeting. On Wednesday, I go to the movies. No sé, piensa que era una actividad X por cada uno de los días. ¿Ya las tienen? ¿You have it? Yes. Nah. <ríe> Vaya, quiero ver. De los number five, de los que sí se los recuerdan. Aquí tenemos a Andrea. Va, Andrea, cuéntenos. One activity for each day of the week. 
اوكي اوكي اسمع on Sunday I go to the church on Monday I go to the work on Tuesday I go to the gym on Wednesday go to the movie theater <laughs> on Thursday I go to the restaurant mm -hmm. on Friday <laughs> I go to the party, yeah. party. <laughs> <laughs> and Saturday I go to the beach <laughs> wow si se vieron a todo lado va <laughs> Well, she's very fiestera. Okay. Pero bonita que no trabaja. Only on Monday. Not, not work. She works on Monday only. Teacher, no, yo quisiera un trabajo así. Teacher, yes. Y se puede decir, the Friday is the body is now. It's Friday and the body knows it. Ajá. Sí, sí, la gente lo traduce. Okay. Yeah. But usually in American English, they usually say it's Friday night, como la, la película. Okay. ¿De fiebre de, de sábado por la noche era o, o fiebre no, por la noche? Friday, Friday, it, it Saturday. Saturday night era, ¿verdad? Saturday. Ajá, pues ellos como más énfasis al Saturday instead of Friday. Es que aquí empezamos por... como desde el, desde el Wednesday, ¿verdad? Desde el Thursday ah. ya están diciendo de amigos y no sé qué y todo. Solo en el weekend pensamos. Es Pero en realidad debería se... ser Saturday night. Empieza desde el domingo. <ríe> o sea, all week. Mm -hmm. <ríe> Toda la semana. No. Es que empiezan desde domingo, domingo, lunes, martes, y nosotros, Latinoamérica, lunes, martes, miércoles. Exacto. Ahí está, es confusing. Mm -hmm. It's a bit confusing, <ríe> sí. Puede ser. Acuérdense que inciden muchos factores culturales. Ok, that's a good idea that you practice. Déjenme compartir nuevamente el material solo para enfatizar también algo más. Veamos, vamos a buscar aquí algo con que ponerle highlighter. Por acá tenemos este. Y veamos. The new secretary, her schedule is very tight on Monday. She makes. ¿Se fijaron? Aquí el make lleva una es de más, ¿verdad? O sea, no es que está de más, es que la tenemos que agregar. Esperen, es que eso está muy feo. Así que le borré la es. Voy a poner mejor otra. Sí, es. Acá es. She makes many phone calls. Later, she writes. También es. Reports about the production. And, acá tenemos otra question. What does she do? What does she do the other days? ¿Y qué hace los siguientes días? O sea, ella, pues, la secretaria. What does she do the other days? Este va a ser el auxiliar que vamos a utilizar para hacer una question acerca de he or she. What does he do? What does she do? ¿Qué hace? Pero si yo le digo a alguien directamente, ¿y qué haces? ¿O tú qué haces? Entonces sería, what do you do? ¿Yes? Va a jugar el mismo papel, el does o el do. Para I, you, we, they voy a usar do. Para he, she, it voy a usar does. También para las questions. No. Funciona de la misma forma que las negativas, solo que las negativas doesn't or don't. Ok, eso lo vamos a ver. Obviamente un poquito más. A detalles, acá. Acá tenemos los Days of the Week, para los que no se habían percatado. <risa> ok. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. De acuerdo al exercise de su manual, dice, read the conversation and complete the chart with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie does the other days of the week? Es como... Ver la conversación y tomar nota de lo que ella hace cada uno de los días. Yo, para el efecto, sugiero mejor que usted escriba una actividad propia que hace cada uno de los días. 
I play soccer. I go out with my family. I fix my computer. I wash my car. No sé qué hace, dependiendo. Lo, usted lo decide y lo completa. Ok. Acá tenemos. Ajá, otra vez. Affirmative and negative. Solo que ahora no tenemos I, you, we, they. Sino que tenemos she, he, and it. Or he, she, it. She makes many phone calls. Eso es affirmative. En negative, eso no queda. She doesn't. She doesn't make many phone calls. Exactly. He carries boxes into the truck. In negative. He doesn't. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. In negative. Cindy doesn't. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers to be on time. In negative. It doesn't. It doesn't help workers to be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't. Doesn't talk about the new rules. Okay? Se fijan? Aquí, en affirmative, para la tercera persona, al verbo le agrego es. Y en negative, ya no lleva nada el verbo, porque ya agregué un auxiliary, que sería doesn't. ¿Vamos bien? ¿Clear? ¿Thumbs up? Yes. Ok. Para resolver este exercise, acá tengo las reglas o los ejemplos. Complete the sentence with the verb in parentheses. He. Affirmative or negative? Affirmative. Affirmative. ¿Cuándo va a ser negative? Cuando en el paréntesis diga not. Pero no significa que solo va a agregar el not, sino que tiene que agregar el doesn't. Yes? Vale. Resolvemos este exercise con nuestros partners, creo que si nos quedamos en los mismos grupos. Y para los que no tienen el manual impreso, les comparto el screenshot. Ok, don't worry. Vaya. Sí. Uy, qué grande. Sí. Sería. En paréntesis. Or orders. orders. Uh -huh. Ya vi por qué salió. <risa> No sé cómo se hace más chiquita. Encantemos igual. Entonces, la primera sería agregarle S, ¿verdad? Es que es. No, es que la primera es afirmativa. Entonces, es he. Ajá, pero como es tercera persona. Solo que no me acuerdo según la regla si terminaba en, en esas letras como era. No está en este folleto. Fíjate. Aquí Pero... está la Miss, Miss. Podemos pedirle ayuda. Miss. Hi. Yes. ¿Verdad Ahí que está. las reglas no están en, el, en, el, en la unidad 2? Las reglas mm. que nos compartió. Yo se las voy a compartir en el screenshot. Pero en realidad casi todos los verbos se le agrega a ese. 
A menos que sea, que termine en SH, X, SH que es, sería E. Era I, es. Ajá. Si termina en Y, si termina en Y, ahí sí sería I y S. Y los irregulares, porque solo son tres. Do, go, and have. Do se convierte en does. Go, goes, and have, has. Pero la mayoría son es. Si termina en cualquier estar... consonante, es es. En la primera, entonces, sería solo de agregarle la S. Exacto. Orders. Key orders. Key orders. Uh -huh. Ya se lo voy a oh. compartir. Don't worry. Gracias. Right. Entonces, en la primera sería... Orders. Key orders. Everything in the office. Uh -huh. En la segunda sería... Helen doesn't call. Como está en negativo, no cambia el verbo. Pero hay que ponerle doesn't. Ajá, es de... Sí, porque es de alguien más, va. Es de she. Ajá. Be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Pues si vamos ya a completar. Sí, sí por lo menos cuando no puede alcanzar el tiempo. Posible, posiblemente no. <laughs> key order. Uh, uh, key orders everything in the office. Ah, ya que termina en, en consonante, pues se le agrega ahí la, la S. Others. Others. Key order. Everything. Everything. ¿Cómo es? Everything. 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 Ah. Y, y me interesa más que es, no ask, asking for the oh. signature, yeah. for the signature on every Friday. Como la otra. Helen doesn't go. Helen doesn't call the design department on weekends. Y la otra sería she cleans. She or cleans. 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 Or cleans. this. No, cleans. Cleans. Ah, uh -huh. contractado. Y latina. Se dice así como se escribe B U I S. S. Uh -huh. Uh -huh. Porque como ya no ya no llevaría la la Y. Ajá, la Y. Ya no aplica, ¿no? Que por eso se le cambia a IES. IES. Uh -huh. Aparte de esa, cuando, aparte de la que cuando lleva Y el verbo, ¿qué otra letra? O solamente, únicamente la Y. Cuando es vocal. No, ¿Sando? cuando es vocal. Cuando es vocal. Eh, tengo entendido que sería right pero, pero, pero bueno número uno punto en el uno punto después del cuatro right y en la sexta Mario pero en la, en la quinta en la, bueno en la que en la que donde dice ahí right a leads With the thing, we mm. need. Uh, eh, allí no, no, no sé lo que yo no he entendido. Allí iri, no iría entonces este, un negativo, no. ¿Cómo era entonces? No, no, ahí sería la. Ahí sí. está. Pero entonces sí se acuerda. No, casi no. Hace un montón de tiempo. New Interchange, así se llamaban los cursos de esos. Entonces mm. es. He does, he does others, y esa no le vamos a poner la S. He does, en la sería others, he others, con la S. Others, ajá. Uh -huh. He does, le uh -huh. Como es afirmativo. Ajá, uh -huh. others. Y la segunda, the second question. Teresa in, uh, 
tener esa. Uh -huh. Es as, as, ask. 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 Ajá. No lleva, no lleva ese, esa. Ask. Is. No. No sé, yo creo que. Ah, bien que sí, ¿verdad? Sí, es, es. Porque no. es una K, es una consonante. La que sí, tiene ask ahí. Is. Ajá, asques. Quizás. Bueno, y la tercera. Ajá, Helen, she does it. Ese sí está bien. Helen does it. Helen okay. does it. Y ahí call, calls. No, call. Sería ahí call. Sí. Call Ajá. porque es negativa. Uh -huh. Call, design, department on weekends. Department on weekends. La cuatro Ajá. sería she, she cleans mm -hmm. our clean desk our desk in the mor morning or, uh -huh. or ay, ¿cómo se pronuncia? or o your or or this or this in the mornings ok oh, or this morning mm -hmm. uh -huh. y la y la cinco sería I white 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 con ese al final a list a list with the with, thing with the with, thing we need at nine e nine eight nine o'clock nine o'clock mm. e.m. Mm -hmm. y la seis sería Mario Dustin Keep a record of a record. The, uh, a record of emergency merchandise merchandise es como es como mercader merchandise merchandise ajá uh -huh. Okay. Veamos cómo nos quedó. Miss. Yes. Uh, Buy de comprar. Buy. Bye. Eh, la regla que le aplica la de la, de la letra. Con, con, porque con termina el... en guay. Eh. Solo ese porque la, la Y está precedida de una vocal. No, pues, ah, no, es como play. Uh -huh, solo es play. Este. All right. He... ¿Qué pusieron en el número uno? He orders. He orders. Así quedó, ¿no? He orders everything in the office. Amy and Teresa. Son dos chicas. Ajá. Ahí necesito S o no S al verbo ask. No. No, porque es ellas, ¿verdad? So, they. So, Amy and Teresa ask. Ask for the signatures every Friday. Helen doesn't call. Doesn't call, porque aquí tenemos el not, eso significa que la oración es negativa. Entonces digo, doesn't, no sé si va a caber, lo voy a poner un poquito más arriba para que no me interfere. Doesn't call. So Helen doesn't call the design department on weekends. Yes. Okay, from number one, I don't know why. Okay. <laughs> I write. Yes or no? Yes. Necesita la S o no? Right. Normal, porque es I, no es he or she. ¿verdad? Entonces digo, I write. I write at least with the things we need at 9 a.m. She. 
cleans. Clean, she cleans. Only yes. She cleans our desk in the morning. Mario. Mm -hmm. Doesn't. Doesn't. Doesn't keep. Doesn't keep. O sea, no mantiene, no lleva. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. He buys. Qué mal, Mario. <laughs> Too bad. Yeah, Mary doesn't keep a record of the merchandise he buys. No, no, no. ¿Alguna duda? ¿Any question? No? Cool. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Hacemos el último revision de la tabla y nos damos cuenta que Alex, uh, Andrea, present, Blanca, Blanca, <ríe> Diana, present, Miss, Edgar, present, Edith. Fernando. Present. Present. Glenda. Present. Hans. Present. Isaac. José Daniel. Present. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Present. Manuel. Present. Rene. Raúl. Present. <ríe> Rodrigo. Present. Sandra. Present. Bueno, la vez pasada nos acompañó Edgar. So, en teoría nos quedaríamos con Edith. Edith, ¿ha participado o no? No. Bueno, es su turno entonces. Yeah. <ríe> y los demás. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Miss. Bye. See you tomorrow. Take care. Sweet dreams. Thank you. Okay, Edith. <laughs> Hello. How are you, Edith? Very nice. Solo que me salió bien eh, <laughs> quedarme esta vez porque sí me quedaron dudas. Silly. <laughs> Dígame. Eh, es que vaya, aquí en, en la última, en la última que, que contestó, Ajá. donde es voy y voy o bye. ¿Cómo se, se pone? Ajá. Ajá, de comprar. Entonces no, no, no entendí, no comprendí acá cómo, por qué se le agregó solo la S al final. Porque la no Y se le agregó así como. Ajá, porque la Y, antes de la Y hay una vocal. Hay una U. Ajá. Entonces, si yo, si yo agrego otra vocal, entonces va a ser una sílaba muy larga, imposible de pronunciar. Ajá, es, es la, la lleva a cambiar y siempre y cuando esté precedida de una consonante, como study, tidy. Uh -huh. Pero si está precedida okay. de una vocal, solo la S, no pasa nada. Okay. Okay. ¿Algo más? Sí. Ahí. Sí, eh, acá, cuando se le agrega solo ES, uh -huh. solo sería con, con cuando llevas TH, S, SH, O y X. Uh -huh. Solo en estos casos sería que se le agrega. Cuando, se ajá, le cuando el verbo termina con esas consonantes, sí. Algunos verbos cuando terminan en S también. S, W, S. Pero no okay. son como muy comunes. Lo más sí, común es S, H, C, H, X. Ah, uh -huh. ah pues sí, aprendí. <risa> aprendí porque <risa> en, esta, en esta sí me quedó como, quedé como así. ¿Qué pasó Entonces, con como la es. Regla? <risa> sí, igual les Ajá. había compartido el screenshot para que estuvieran como guiándose de ahí. De la Ajá. Regla. Entonces, Ajá. Que nosotros con, con el grupo hicimos eso así, como 
le pusimos eh, la, I, la I latina, la E y la S. Ajá, es como el caso de study. Ajá. 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 O Entonces, caring. Mm. Uh -huh. Sí, más que todo eso era porque okay. con lo demás creo que estamos bastante bien porque se comprendió todo. Ok, perfecto. Bye, uh -huh. Cuénteme algo de stay in English. Todo lo que me pueda contar. Personal information, eh. activities, lo que hace. Mm. Mm. Bueno, permítame. <risa> permítame, voy a la clase número uno. <risa> voy a la clase. No, no, es que ya no sé cómo, más o menos lo que. Eh, personal information, yes, it's okay, no problem. Eh, the Monday, eh, in the morning, eh, ¿cómo pronuncias? No sé, voy a comer, quiero ver. Quiere hablar como de su rutina de la semana. Ajá, digamos, Ajá. Como más que todo, que casi todo, todas las mañanas, eh, como hablar con los compañeros. Ajá. In the morning, eh, comemos con los compañeros, pero no sé cómo son. I have carlos. breakfast with my partners. Ah, I, uh -huh. I have breakfast. Break, breakfast. Breakfast. Fast. Come on, breakfast. Breakfast. Uh -huh. Ah, break bus. Break in the bus partners. Eh. With my partners, exactly. Uh -huh. um, in, um, eso lo hacemos de lunes a viernes, de Monday. <laughs> From um, Monday to Friday. Uh -huh. um, as, quiero ver, eh, a sábado. <laughs> Oh, on Saturday. Casi todo. Pero ahora eh, vamos a dejar de ir los, los sábados. Saturday. Entonces, como que de lunes a viernes, de Monday and Friday. From Monday to Friday. The Friday. Eh, mm, de ahí solo de working. Eh, In the classroom, the university. Oh, you go to university. The Monday, uh -huh. the Monday, and From Monday, the Thursday, and Sunday, and Saturday. And Saturday. What do you study? What career? Present, uh, Saturday, uh, presencial. In person. Mm -hmm. and, the, and, and the career? What's the career? The Monday and Tuesday. Thursday. Thursday? Uh, online. Virtual. Online. Virtual. Online. Online. And what, uh -huh. what, is, uh -huh. what is the career? Marketing, business. Uh -huh. Administración de empresa. Business administration. Business administration, uh, the six and, and eight. The oh. lo, esos dos días recibo de seis a, a ocho. <laughs> From six de ocho to eight? Yeah, recibo de, de eight a, a mm -hmm. four recibo hours. Cuatro, four, four hours six. in classes online. Mm -hmm. And what time do you finish work? Um, eh, a las five. At five. So you run home. Eh, eh, five. Eh, y treinta, cinco y treinta. Tienes que volver pero, a la casa para estar a pero la, eso, a la clase. Pero esos dos días, esos dos días tengo como permiso. Eh, nosotros presentamos como un permiso. 
Y se puede retirar a las 4. Uh -huh. Entonces, right. a la, a la, a, no, Five. a las 5 o'clock. Eh, salgo, o sea, en una hora tengo que estar acá y ya uh -huh. preparar todo. My goodness. ¿Y la homework? ¿Las tareas? ¿En qué momento las hace? <laughs> Me desvelo. <laughs> de, de, At midnight. De <laughs> wow. ¿Y qué año lleva esa carrera? Eh, ya el quinto año, pero todavía me va a faltar el otro año, dos eh, two, two subjects. materias, dos materias. ¿En uh -huh. qué universidad? Eh, Don Bosco. Don Bosco University, really. Usted debe ser compañera yeah. de una de mis compañeras. Ah, yes. eh, aquí de Soyapán. Ajá, her name is Jessica González, pero ella va como en el tercer año, por eso quizás ah, no la conoce, ajá, y como son no, o sea, no, la mayoría. Estoy, yo, bueno, en uh -huh. mi caso, en mi caso solo, ya solo clases de último año. Ajá, eso veo, sí, por eso quizás no la conoce, pero sí tengo una compañera que, que ella es, está en el área administrativa, and she studied business administration at Don Bosco University too. Ok. Sí, le voy a entonces, decir, le voy a contar. <ríe> para que la vea. O le pida asesoría. Pero sí, cuesta, cuesta, cuesta bastante, pero ya en, en el working eh, hago la, las tareas. Eh, <ríe> que le ayuden día. los partners ahí. <ríe> no, eh, al mediodía, porque, porque como en horas de los laborales. ¿Y hasta no dónde está tiempo. la office? Where is the office? Um, eh, se llama eh, por la ex terminal de Oriente. Really? Por el museo del ferrocarril. Mm -hmm. Ahí es en Losa. Oh, really? Ahí está. Losa Company. No sabía que estaban ubicados ahí. Sí, ah. ahí está Losa Company. Mm -hmm. eh, ahí justo. Eh, por el, a la par del pollo campero. Oh, really? Ay, qué nice. Ahora creo que pasa por ahí debido al gran tráfico que había. Y ahí, la... y ahí también estaba ayer. Horrible. No, no, pero es que lo que pasa es que yo generalmente voy por las 5 de noviembre, pero como ahora no se podía, ni modo, fue ah. una gran pero mega vuelta. O sea, yo llegué al trabajo como a las 10 de la mañana. <risa> y yo <risa> llego a las 7 y toda la mañana anduve. Hasta se me recalentó sí. el auto. Sí, sí, a veces es, es feo porque se pasa por, por bastante tráfico. Cuando es así, sí vengo tarde a la clase. Ajá, no, y pero aún así, pero solo lo relativamente, reporto, está en la ruta para Soyapango. Porque sí, si estuviera hasta Santa Elena, sería muy difícil. Very difficult. Sí. Sí. Yes. Thank God, qué bueno que está cerca. Definitely. Ok. Sí. Creo so, que por eso no me he cambiado, si no ya me hubiera cambiado de trabajo. <risa> que no escuche Mr. Miguel aquí. <risa> yes. All right. No sé, okay. ya se lo he dicho a él. <risa> de verdad. Es que, es que nosotros como compañeros entre partners eh, nos llevamos bastante bien. bien. Qué bueno. Sí. Eso, eso por también eso que... abona al, sí, porque al ambiente. No se siente el día, o sea, uh -huh. se siente el estrés, se siente el estrés porque estamos en el área administrativa, pero eso baja un poquito el estrés de estar, de estar eh, contando chistes o, o <risa> Haciendo más o menos el rato. Yes. Mm -hmm. Nice. Thank you, Edith. Thank you for compartir for sharing. Thank okay. You. So Thank good you. night. Bye as your homework. Porque si uno bueno me me ya te entretiene un ratito. Okay. Good night. Yes. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye.